municipio de Tiquisaya, nuestro emprendimiento se llama Sabores María. Y bueno, pues ya tenemos bastantes años de estar en el mercado. Iniciamos aproximadamente hace 10 años, ¿verdad? Y nuestro inicio en este proyecto fue por nuestra mamá, ¿verdad? Que ella era la que podía hacer chocolate desde muy joven y ella pues regalaba a las personas cuando tenían algún fallecido. Ella era la encargada de poder fabricarlo, elaborarlo y... Nosotros pues empezamos a trabajar con ella en esa noble tarea y de repente alguien nos dijo, mire que tú también debes de, de vender este chocolate y nosotros no habíamos pensado, ¿verdad?, en poder crear eh, un negocio como, como el que tenemos ahora y, y a partir de esa fecha pues nosotros empezamos a hacerlo. Eh, ahora nos llamamos Sabores María, pero en el transcurso hemos tenido diferentes dificultades eh, respecto al nombre de nuestro emprendimiento. Sin embargo, pues conforme a la asistencia técnica y el acompañamiento de muchas instituciones, nosotros pues nos hemos logrado concretizar como Sabores María y hemos logrado también concretizar nuestra línea. Actualmente pues estamos trabajando en productos autóctonos, productos de nuestra tierra, ¿verdad? productos que en El Salvador pues son típicos. ¿verdad? Dentro de nuestra línea se encuentra la horchata de maní, la horchata de morro, el atol chuco, el atol de maíz, ¿verdad? el alguaste, el pinol y por supuesto nuestro chocolate. Esa es como nuestra línea actualmente y bueno pues lo hemos ido como ampliando a petición de nuestros clientes y decirles pues que también tenemos muchas proyecciones como emprendimiento. Decirles además que hemos tenido una formación técnica. Fundesirán ha sido muy importante y ha pues brindado un apoyo a nuestro emprendimiento a través de capacitaciones. También con AMIPE ha sido muy importante para que nosotros pues, podamos proyectar nuestra imagen de marca. Decirles además que hemos tenido dificultades, ¿verdad? A pesar de que nuestro producto es muy bueno, pero hemos tenido dificultades para podernos abrir espacios en el mercado. Tenemos competencia muy alta, ¿verdad? Ustedes saben de que hay tiendas que tienen una variedad grande de chocolate y nosotros pues apenas iniciábamos y teníamos como ese miedo. Sin embargo, pues ahora también tenemos una estrategia y una herramienta completamente diferente para podernos abrir espacios ¿verdad? de mercadeo, como lo son las redes sociales, que son aliados importantes para nuestros negocios y para nuestro emprendimiento. Como Sabores María, contamos con una página en Facebook. A través de ella, pues nosotros publicitamos ¿verdad? nuestros productos y creamos promociones con ellos a fin de poder interactuar y poder realizar entregas y pedidos con ellos. Tratamos muchísimas veces pues, de hacérselo llegar hasta la puerta de su casa. Eh, muchas veces cobramos el, el enviárselo y en otras ocasiones pues, lo hacemos de manera gratuita. Dependerá de la circunstancia. Actualmente estamos trabajando en un plan de fin de año para poder lanzar una promoción de un paquete típico para que las personas en un solo paquete puedan llevar todos nuestros sabores y puedan disfrutarlo en familia y compartir en este fin de año. Decirles además que como Sabores María somos parte también de la RAES que funciona en el departamento de Aguachapán, la RAES Occidente. La RAES Occidente ha sido un aliado estratégico que hemos tenido durante muchos años. Hemos caminado bastante con ellos y ha sido una ayuda muy grande para nosotros. Actualmente junto a ellos tenemos un punto de venta en Apaneca, ¿verdad? próximamente pues habrá uno también en Aguachapán. Y son ellos pues quienes nos han ayudado a caminar y avanzar en nuestro producto. Las redes sociales actualmente abren un nuevo camino para que tú y yo podamos interactuar de manera diferente con nuestros clientes, para que tú y yo podamos aumentar nuestras ventas porque de eso es lo que se trata, que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Tanto en nuestros clientes como económicamente también brindando el mejor de nuestros servicios. Nosotros lo hacemos a través de nuestra página poniendo estados, promociones, ¿verdad? Y tratamos pues de recordarnos de nuestros clientes, ofrecerles alguna promoción en particular, pero sí, las redes sociales actualmente son el mejor aliado que todos los emprendedores y emprendedoras podemos tener. Te invito a que tú también crees tu página, a que tú también empieces a publicitar a través de tu WhatsApp. Todos miramos el teléfono, todos estamos pendientes del acontecer nacional, así que aprovechemos esta herramienta que la tecnología pues nos está brindando en este momento. Finalmente, quiero decirte que si tú eres una mujer que quieres emprender, que tienes una idea, que tienes una meta, que tienes un sueño, pues hazlo realidad porque tú eres capaz, porque las mujeres tenemos esa capacidad de hacer nuestros sueños una realidad. 
y de hacerlo todavía mucho más colorido de lo que lo hemos pensado o lo hemos creado en un momento determinado. Decirles, mujeres, amigas, hermanas, que podemos hacerlo. Confiemos en nuestras capacidades, confiemos en lo que nosotros podemos y queremos hacer y sé perfectamente que lo vamos a lograr. No te desanimes, emprende, camina, sigue. Quiero finalizar con una frase de Madre Teresa que era dirigida hacia las mujeres. Siempre me gusta compartirla porque sé que es de provecho para todas aquellas que la escuchamos. Y dice de la siguiente manera. Mujer, cuando por la vida no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca, nunca te detengas. Así que ánimo mujer, sigue adelante, tú puedes, sé que lo lograrás.